Moi! Vaikka teidän tärkein tavoite olisi oppia puhumaan suomea, niin usein on myös hyödyllistä osata kirjoittaa sitä. Ja niin kuin te opitte puhumaan kuuntelemalla, te opitte myös kirjoittamaan lukemalla. Tämä on erittäin hyödyllistä etenkin sellaisille kielille, jotka kirjoitetaan eri tavalla kuin lausutaan <köhön> ranska. <köhön> Mutta onneksi me suomalaiset ollaan niin fiksuja, että me osataan lausua just niin kuin me kirjoitetaan. Mutta siis tässä videossa mä aion suositella teille kolmea suomalaista kirjaa. Ja kun mä kirjoitin Googleen parhaat suomalaiset kirjat, mä sain listan kirjoista, joita meidät pakotettiin lukemaan lukiossa ja joka myös sisältää Kalevalan. Ja vaikka Kalevala onkin Suomen kansallis ja myös inspiroinut Tolkienin haltijakielen, niin mä en oikeasti tunne ketään, joka olisi lukenut koko Kalevalan. Joten jos te haluatte lukea suomalaisia klassikoita ja Finlandia palkittuja kirjoja, niin mä laitan sen linkin tohon alas. Mutta tässä videossa mä haluan näyttää teille vähän nykyaikaisempia kirjoja. Mä valitsin kirjoja eri genreistä niin, että tässä olisi vähän jokaiselle jotakin. Kun puhutaan nykypäivän suomalaisista kirjailijoista, niin ei voi olla mainitsematta Ilkka Remestä. Remes on varmaan Suomen suosituin jännityskirjailija, ja mulla on nyt tässä hänen luetuin kirjansa, josta tehdään myös elokuva. Tämän kirjan nimi on 612, mikä viittaa Suomen itsenäisyyspäivään, koska tässä kirjassa tehdään terroristi-isku Linnanjuhliin Suomen itsenäisyyspäivänä, ja presidentti, ministerit ja kansanedustajia otetaan panttivangiksi. Eli tämä sopii kaikille, jotka tykkää jännityksestä ja kansainvälisistä rikoksista. Sitten tämä toinen kirja on ihan eri genreä. Tämä on Kira Poutasen Ihana meri, joka sai Finlandia Junior-palkinnon vuonna 2001. Tämä on tarina anoreksiaan sairastuvan tytön näkökulmasta ja tämä on erittäin koskettava ja todella todenmukaisesti kuvattu. Tästä kannattaa huomata, että tämä on kirjoitettu suurimmaksi osaksi puhekielellä. Viimeiseksi mä suosittelen lämpimästi Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa. Isomäki kirjoittaa ekotrillereitä, eli ne yleensä sijoittuu lähitulevaisuuteen, missä ilmastonmuutos ja ympäristöongelmat on jo edennyt siihen pisteeseen, että valtava luonnon katastrofi on välttämätön. Niin myös tässä kirjassa, joka on mun mielestä Isomäen paras kirja. Tässä Intian rannikolta löytyy merenalainen Raunio kaupunki ja aletaan tutkia, mikä hävitti sen 10 000 vuotta sitten. Tämä on todella mielenkiintoinen ja mä varmaan luen tämän nyt uudestaan. Tässä oli mun suositukset, mutta jotta mua ei vihattaisi tämän videon takia, niin mun on pakko mainita myös Sofi Oksasen Puhdistus ja Miika Nousiaisen Vadelmavene Pakolainen. Mä en oo itse näitä lukenut, mutta nämä on ollut tosi suosittuja, joten varmasti kannattaa tsekata ne. Ja jos te ette asu Suomessa, ettekä siis pääse suomalaiseen kirjastoon tai kirjakauppaan, niin hätä ei ole tämän näköinen. Te voitte löytää nämä kirjat e-kirjoina sellaisista palveluista kuin esimerkiksi Elisa Kirja, ja ne ei yleensä ole kauhean kalliita. Kertokaa ihmeessä, jos te itse olette lukenut jotain hyviä suomalaisia kirjoja, tai tiedätte, mistä niitä voi löytää halvalla tai ilmaiseksi. Ei muuta tällä kertaa. Moikka!